少林寺的山门前，传出一阵阵婴儿的啼哭声。寺院方丈打开寺门，寻找哭声，看到墙角处放着一个被布包裹的竹篮。方丈把婴儿抱回寺中，细心的抚育。其他的师兄们将院中仅有的大米全省下，留给他熬煮米粥，让他安然的度过了一个饥荒的寒冬一转眼，八年过去了。当年的小婴儿已长成了一个健康的男孩。师父将他收为佛门弟子，因为来世之初，身外之事空无一知，故为他取法名慧空。即使有，有即是空。你虽没有父母亲人，但同样有师兄和师傅们亲人一般的关爱，用少林为家。生死之间，又有多大的界限呢？哦，这。
这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看了。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启，关门。四十点，快睡吧。熏着我了。你说我的脚臭，四师兄，你也太不给我面子了吧！当着二师兄的面这么说我，我是你师兄，有资格教训你。去洗脚去。哎，等一下，是我的脚臭吗？你这么说我，我才洗过的。想好了吗？是战还是跪？胜败都是为了争一口气，而这一口气又都是是非之物。施主又何必如此一争呢？<笑>好，那你这个徒弟的性命对你来说也是身外之物了。嗯，你是说，老衲这一跪，能够解除所有的仇恨吗？哼哼，没错，我就这么认为的。好，如果你能够放下屠刀，立地成佛，老衲可以在你面前一跪。<笑>跪呀！快跪呀！师傅，师傅，跪呀！快给我跪下！
快快起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事。你输了，就要认输。你快命令你的军队退回去，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢。自有天成，弟子们多有不尽。慧空，给施主把绳子解开。师傅，解开。嗯，我不解。慧人，去，给施主把绳子解开。是师傅。施主，施主，如果有什么气的话，就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊，多谢施主的宽宏大量，救人一命，洪福无边。起来吧，起来吧。师傅，慧姑，你在干什么呢？呃，是这几个师兄要闹我的。师傅，慧空师兄大智大勇，击败贼人，你应该奖赏他才是。不敢逃赏。慧空，你知错吗？错。我犯什么错了？你是不是认为你比那个贼人的功夫更高啊？没有啊。那你为什么会反胜呢？那是因为侥幸。如果你不是侥幸的话，今天就不会站在这儿了。那样一来，为师该多难过呀，是不是？记住，侥幸只会有一次，不会永远有侥幸的。师傅，弟子错了。嗯。不过，我今天还要表扬慧空。慧空，你今天打得很勇敢。打得好，今天你可以提出一个愿望，为师可以满足你。两个行不行？行，你说吧。第一个，师傅能不能教我一个绝招？行，一会儿就教你。第二个呢？嗯，第二个，师傅能不能给我调调床？为什么？大师兄的脚。太臭了！<笑>
。老杨子，住手！又来了两个，好啊，来吧。呀！嘿嘿嘿！嗨！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！真是知音难觅啊！我绝不会轻易放你们走的。嗯，来吧，小子们！哎呀！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，哼，把他们一个个都给我捆起来！我还不想让他们死，我要让他们死在法场上！快，哼，快点！师傅，我来了。老妖子今天教你们几手，让你们方丈知道怎么输给我的。小心，回空！上！小猪崽子们，玩的不错。来吧，小子们，佛法无边。方丈，果然是你厉害。我还是那句话，回头是岸。可我不想再和你说话了，我情愿死。哎呀！哎呀！哎呀！没用的东西！哦！哎呀！哎呀！把他们送到官府，还要奉劝你放下屠刀，立地成佛。好。如果你要是肯让我打够一百下，我就放下这烟杆，立地成佛。好，老衲答应你的这个要求，让我打一百下，不许还手。一言为定。来，老衲就收你这一百下。好。师傅让你们接我一百下，不许反抗！快放开师傅！慢，给他一个改正的机会，回头是岸。<笑>对呀、啊，小和尚，那你们谁来接我一百下，替你们师傅受罚？好，我先来。好、哦，会，会员。大师兄，来打我！好，大师兄，大师兄，大师兄，哎，快出手啊！我让我打够一百下！啊！三师兄，快！你这死妖怪！是他，是他
れぞ小计，和尚们，打一个再来。我，真姐姐，你没事吧？敲出你的屎来！慢，嗯，又怎么了？好了，会会会，没事儿，还有最后一下，再来！老妖子今天就是来要你的小命的！师兄，救命啊！住手！得水。清醒点吧，现在跟我走还来得及。死妖怪，你休想！和尚，你也尝尝老妖子的厉害。今天我就要火烧少林。徒弟们，用达摩棍法。是，师傅。拿棍。哎，接着。哎哦、老妖子，哼，你们今天都
你给我死！乘风破浪！啊啊啊啊啊啊啊啊鬼哭，鬼哭！吃我，我肯定听你的话去念经，我只是想送送你。行吗？嗯，不行，只能送到这儿。回去吧，啊。哦，哦，对了，我这里有一封信交给你，你要替我保存三天，记住，一定不能让别人知道你手里有我的信。如果三天之后为师还没有回来，你就把这封信。交给大师兄会员。几、哦哦、位前辈，不是你们拦住贫僧，有何贵干？徒、呃、儿、呃呃、们、呃，不是我乐意来的，是他们强迫我来的。小子们，我有几个问题问你们，你们要如实回答。前辈，请问。你们是从少林寺来的？正是。菩提剑，不是你们少林寺的长老看管的吗？怎么你们少林寺的人会来夺少林寺的剑？我们也不知道。前辈，贫僧只是奉师父之命行事，他们不肯说实话。看来不给他们一些教训，他们是不会说实话的。兄弟们，上！呀！哎，不要打了。我徒弟说了，他们不知道，你们这些老家伙不许轻说。
贵前辈，贫僧说的都是实话。这样打下去，愚人与己都无益，又何必呢？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！不愧是我的好徒弟。二师兄，咱们出来一个多月了，师傅在寺庙里，也不知道怎么样。要夺到宝剑，必须要提高功夫。这些江湖人士，都是为了宝剑而来的，有的在这待了几个月，最长的已经待了几十年，只为一心打败护剑长老。如果我们在这待下去，需要几年，还是几十年才能达到目的？宝剑本身就是一个梦，若是把这宝剑开得太重，恐怕要步他们的后尘。寻剑本身就是水中月，镜中花，如果太过于执着，将会一事无成。所以，咱们回到少林寺以后，在最短的时间内提升功夫。前辈，弟子会师，弟子会员，弟子会人，弟子会你，我是会空。梅兄弟，前来向三位请罪。嗯、我们奉师父之命，自嵩山少林寺前来向三位请教。期间因为梅兄弟误学旁门邪功。为三位所怪罪，弟子再次请罪。经过与陕北两次交手，弟子自感功夫太浅，决定暂时回寺向师父请教。待来日功夫见长，再与几位前辈讨教。望三位前辈多多保重。为师相信，其实通过你们的努力，只要凝聚力量，克服掉那些个沮丧、狂妄、浮躁、失意、自满等等等等，我相信，你们就一定会夺得菩提剑的。当你们懂得了敬畏和克制的时候。就是你们胜利进步的开始啊！千里之行，始于足下。好。
，千里之堤，溃于蚁穴。功夫的大境界，在于下大功夫。少林拳的步伐进退，讲究在一条线上。好，好，好，好，好，好，好，真断拳势，不求外表的美观，而求机技实用。好，好，呀，好。身段与出拳上要屈而不屈，直而不直，进退出入，一切自如。演法要讲究以目度目，以审敌视。身法注重。掌握重心，起落进退，灵活无滞。痛！啊！痛！痛！痛！动如涛，痛！有如大海之波涛，滔滔滚滚。那静如夜，静之时。如泰山般那样巍峨，跳如猿，跳起身，如猿猴般那样机灵矫健。落如雀，落下时要像喜鹊落枝般轻盈稳妥。后文，呀，一如鸡。淡如松，吼吼吼，短如轮，折如弓，快如风，缓如鹰，轻如叶，重如铁。十八刀，看来他早有准备，只有拼了。去，保护自己。好，就咱们俩，能行吗？行。徐，小心点。
没事吧？把你们全解决掉、哦！啊我已经打中他的命门，童子拜佛。
少林弟子，王爷和在下恭贺你们多时了。师傅，师傅，师傅，师傅，方丈，看来咱们这出戏该收场了吧？哦，王爷，这出戏不是刚刚开锣吗？怎么就要收场了呢？我想好戏还在后面，不妨接着往下看。和尚，今日一定要见个高低。到底谁是天下第一？你三师兄，哼，别怪我们，你大欺小，那就不客气了。救师傅！啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
大军攻陷了邺城，正向皇宫杀来。放下武器，不然我就杀了他！阿弥陀佛，我佛慈悲。高阳已经死了，快放我爹！<笑>调你们进宫，就是想借你们的手杀掉高阳。现在杀了他，正合我意。<笑>先放下！来者何人，如此大胆？我是杨坚。叶城已
经被我们拿下，皇宫也被我们包围。要想活命，放下武器。皇上，你我只好同归于尽了。哎，住手！阿弥陀佛。我佛慈悲。我真的没有帝王的才能，我只是佛祖前一名普普通通的小沙弥。生生世世，我最大的使命是秉承佛祖之志，解脱众生。天下已经流血无数，我要回到佛祖的身边，为死去的人诵经千日。希望天下再无战争，再无饥荒，再无分离，再无仇恨。